ഏവർക്കും പ്ലസ് ടു മാത്തമറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം പ്ലസ് ടു മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുവ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു പോർഷൻ ആണ് മോഡൽ എക്സാമിനേഷന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുവ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ അതുകൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ സോ നോക്കിക്കോളൂ ഫൈൻഡ് ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് വി ഹാവ് ടു സോൾവ് ദിസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ലീനിയർ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഒരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഈക്വൽ ടു ക്യു വേർ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഓർ കോൺസ്റ്റൻസ് പിയും ക്യു ഒന്നുകിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ എന്ന ഒരു സംഗതി ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ ടൈം ഇവിടെ വൈ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ലീനിയർ ആകാം ഇനി മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പിയും ക്യൂവും ഒന്നുകിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും അതാണല്ലോ ആണ് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫോമുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ത്രീ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ വി ഹാവ് ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താണ് ഐ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അത് കാണുന്ന ഫോർമുല ഇ റൈസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് കാണാതെ പഠിക്കുക ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കാണുന്ന ഫോർമുല ഇ റൈസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് ഇ റൈസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ദെൻ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു ത്രീ കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ വൺ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമുല അറിയണം എക്സ് So, integral 3 dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എക്സ് സോ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇ റൈസ് ടു ത്രീ എക്സ് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നാ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന ഫോർമുല ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഈ ഫോർമുല എഴുതിയാൽ വൈ ഇൻ ടു ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ക്യു ഇൻ ടു ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ദൻ ഡി എക്സ് എന്താണ് ഫോർമുല ഇപ്പോൾ പഠിക്കൂ വൈ ഇൻ ടു ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ക്യു ഇൻ ടു ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ സംഗതി കഴിഞ്ഞു വെരി സിമ്പിൾ വൈ ഇൻ ടു വട്ട് ഈസ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇ റൈസ് ടു ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ക്യു വട്ട് ഈസ് ക്യു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു വട്ട് ഈസ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എഗെയിൻ ഇ റൈസ് ടു ത്രീ എക്സ് ദെൻ ഡി എക്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അതുപോലെ എഴുതുക ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇ റൈസ് ടു എ ഇൻ ടു ഇ റൈസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റൈസ് ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം ഇ റൈസ് ടു പവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ദ ഈസ് എക്സ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ദെൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഡി എക്സ് വൈ ഇൻ ടു ഇ റൈസ് ടു ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് സിമ്പിൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് തന്നെ പ്ലസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് സി നമുക്ക് സിക്ക് വ്യത്യസ്ത വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആയി അല്ലെ ആർബിട്രി കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടെ
അത് ഒന്നാക്കി ആയി ഇതെന്തായി ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയി അപ്പൊ ഇത് ഒന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിവൈഡിംഗ് ഈച്ച് ടേം ബൈ എക്സ് ഓരോ ടേമിനെയും എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ എക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടു വൈ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം പി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ടു ബൈ എക്സ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലുള്ള റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഫംഗ്ഷനെയാണ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ലീനിയർ എന്ന് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇ റൈസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ എന്താണ് പി ടു ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു ടു കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റി വെച്ചു വാട്ട് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കണം ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എക്സ് എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ചെറിയ ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോഗ് എക്സ് റൈസ് ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ലോഗ് എക്സ് റൈസ് ടു എം എം ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് നേരെ തിരിച്ച് എം ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ലോഗ് എക്സ് റൈസ് ടു എം എം ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ റൈസ് ടു എം ലോഗ് എക്സ് ലോഗ് എക്സ് റൈസ് ടു എം അപ്പൊ ലോഗ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം വീണ്ടും മറ്റൊരു ഫോർമുല ഫോർമുലകളുടെ കളിയാണ് ഇ റൈസ് ടു ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ദാ ഈ സംഗതി എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇ റൈസ് ടു ലോഗ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ നൗ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോർമുല എന്താണ് വൈ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ക്യു ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഡി എക്സ് ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം എന്താണ് വൈ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സും എക്സ് സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സ് ക്യൂബ് ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ എന്താണ് ഫോർമുല എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇന്റഗ്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് സി ഇന്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിന് സമാനമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ജനറൽ ഫോമിൽ അല്ലായിരുന്നു അതിന് ജനറൽ ഫോമിലാക്കി ദൻ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു രണ്ടിൽ ഒന്ന് ഷുവർ ആണ് തീർച്ചയായും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ജസ്റ്റ് നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിക്കൂ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ